நன்றியோடுக்கிறேன் <laughs> உண்மையை சொல்லி நான் ஆரம்பிக்க விரும்புகிறேன் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது எனக்கு இந்த சோஷியல் ஸ்டடீஸ் சரித்திரம் பூகோளம் சமூகவியல் அந்த படம் கொஞ்சம் கூட புரியவே புரியாது கணக்கு நல்லா படிப்பேன் இங்கிலீஷில் ஆர்வம் உண்டு தமிழில் ஆர்வம் உண்டு எல்லா படத்துலேயும் நல்ல மதிப்பெண்கள் எடுப்பேன் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபியில் பாசே ஆக மாட்டேன் மற்ற படத்துலலாம் நல்ல மதிப்பெண் இருந்ததுனால அப்படியே ப்ரமோஷன் கொடுத்து கொடுத்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்துட்டாங்க அந்த பாடம் எனக்கு மண்டிலே ஏறாது பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு முன்னால் எங்கள் பிரின்ஸ்பால் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் என்னுடைய சோஷியல் ஸ்டடீஸ் டீச்சர் கூப்பிட்டு சொன்னார் உங்களால் நமக்கு ஒரு பையன் ஃபெயில் ஆக போகிறான் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆகும் எல்லாத்துலேயும் நல்ல மார்க் எடுக்காங்க எப்படியாவது முப்பத்தஞ்சு மார்க் எடுக்க வச்சுருங்க சார்னார் அவர் என்னை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் சில டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தார் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு இந்தியாவுடைய இந்த முனையிலேருந்து நேரே ஒரு கோடு மேலே போடு அப்போ பாகிஸ்தான் படம் உண்டு பாகிஸ்தான்லேருந்து ஒரு கோடு போடு ரெண்டும் இடிக்கிற இடம் அது டெல்லின்னு கூறி இந்த கடல் பக்கத்தில் ரெண்டு மூக்கு இருக்கும் மேலே இருக்கிற மூக்கு சென்னைன்னு கூறி அர்சருடைய ராஜ்யம் பார்பருடைய ராஜ்யம் அக்பருடைய ராஜ்யம் எது கேட்டாலும் சரி இந்த சென்டரில் ஒரு வட்டம் போட்டுரு கொஞ்சமாவது அதில் அடங்கும் இப்படி சில டெக்னிக் சொல்லி கொடுத்தார் எனக்கு இங்கே என்ன விளையும் அப்படின்னு எந்த ஊரை பற்றி கேட்டாலும் சரி கோதுமை அரிசி காப்பி டெயில் இந்த மாதிரி நாளையும் எழுதிடு இதில் ஒன்றோ ரெண்டோ கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு என்ன எழுதுனான்னு தெரியல எப்படியும் நாற்பத்தொம்பது மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆகிட்டேங்க ஆச்சரியம் அதான் ஹிஸ்ட்ரியில் அது ஒரு சின்ன என்ன ஹிஸ்ட்ரி வராது எனக்கு ஜாகிரஃபி வராது அப்படியோட சொல்லிக்குவேன் ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு ஹிஸ்ட்ரினா என்னன்னு தெரிஞ்சது ஹிஸ்ட்ரினா இட் இஸ் ஹிஸ்டோரி அவருடைய அவர் தான் ஹிஸ்ட்ரியினுடைய ஆரம்பம் அவர் தான் அல்பா அவர் தான் ஏ அவர் தான் ஆபனா அவர் தான் அதனுடைய முடிவு ஒமேகா வரலாறு அவரில் ஆரம்பித்தது அவரில் இயங்குது அவரில் முடியுது பிரியமா நபர்களே மற்ற சத்திர புத்தகங்கள்லாம் நடந்து முடிந்த சம்பவங்களை சொல்லும் நம்ம கையில் இருக்கிற வேதக மாத்திரம்தான் நடந்த சம்பவங்கள் நடக்கிற சம்பவங்கள் இனி நடக்க போகிற சம்பவங்களை சொல்லுகிற ஒரே புத்தகம் அந்த வாண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ரசிக்கப்பட்ட எழுவத்தி மூன்று எழுவத்தி நான்காம் ஆண்டில் தான் முதல் முறையாக தீர்க்க தரிசனங்கள் வரலாறாக நிறைவேறி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு அருமையான தெய்வ ஊழியர் ஐயா ஸ்டான்லி அவர்கள் பிரியமானவர்கள் சென்ட் ஜார்ஜஸில் வேலை பார்க்கும்போது ஒரு நாள் சொன்னாங்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இப்படிலாம் வரலாற்றில் நடந்திருக்கா வரலாற்றில் ச தீர்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டபடி இஸ்ரேவேல் பறந்திருக்கா அருமையான ஐயா ஸ்டான்லி மூலமாக தான் முதல் முதலாக நான் கேள்விப்பட்டேன் பெரிய மாணவர்களை கற்றுறது திங்ஸ் டு கம் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கை பற்றி சொன்னாங்க அந்த புக்கை வாங்கி படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த தீர்க்க தரிசன நிறைவேறுதலை குறித்து பிரசங்கம் பண்ண செய்தி கொடுக்க மற்றோடு கூட பேச ஆரம்பித்தேன் கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக கத்தர் நல்லவர் அவருடைய கிருப இறக்கங்களுக்காக கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் பெரிய மாணவர்களே இசுரவேலுடைய இந்த ரெண்டாவது செஷனுக்கு வந்திருக்க முடியல அவரும் இயேசு கத்தின் இனிய நாமத்திலே வரவேற்கிறேன் இரண்டாக பிரிந்திருந்த இசுரவேல் அந்த இசுரவேலுடைய பத்து கோத்திரங்கள் வடக்கு பகுதியில் இருந்தவர்கள் அவங்க தான் பொதுவாக இசுரவேல் இருந்து அழைக்கப்பட்டாங்க அவங்க அசிரிய சிறையிருப்புக்கு போகிறாங்க ஒரு சில ஆண்டுகள் கழித்து 
யூதர்கள் பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு போகிறாங்க பிரியமாலை தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக அவங்க பாபிலோனிய சிறையிருப்பிலிருந்து இந்த ரெண்டு கோத்திரமும் திரும்பி வராங்க அவங்க யூதர்கள் ஜூஸ் என்று அழைக்கப்பட்டாங்க இயேசு கிறிஸ்து அந்த எண்ணத்தில் தான் வர்றாரு இந்த பத்து கோத்திரங்களை குறித்த பிரியமானவர்களே ஒரு விவரம் அதிகமாக கிடைக்காமல் அவங்க செதறி போயிருந்தாங்க கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இவங்களை தொடர்ந்து பெர்ஷியர்கள் கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் ஆண்டாங்க ரோமர்களுடைய முதல் ராஜா பிரியமானவர்களே அசிரியாவுடைய முதல் பேரரசனாக கருதப்பட்டவர் பேரரசனாக கருதப்பட்டவர் சன்னகரே அதே போல் பாபிலோனிய பேரரசன் நெபுகாத் நேசா மேதோ பெர்ஷிய சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பேரரசன் கோரேஸ் அவனை குறித்து வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பேரரசன் மாவீரன் அலெக்சாண்டர் அவனை குறித்து வேதத்தில் சொல்கிறோம் தீர்க்க சொல்லப்பட்டபடியே பிரியமல்ல அலெக்சாண்டர் மேதியோ பெர்ஷிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக வந்தார் முதல் பேரரசு ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதல் பேரரசன் அகஸ்து ராய் அந்த அகஸ்து ராயனுடைய நாட்களில் தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் பிரியமல்ல இயேசு கிறிஸ்து முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு சற்று குறைவாக வாழ்ந்திருக்க வேண்டும் அவருடைய கடைசி நாட்களில் அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்களை குறித்தெல்லாம் நம்ம படித்தோம் தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய நிறைவேறுதலாக கிறிஸ்து மறித்து சரியாக நாற்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாக எரிசிலேயும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டது தேவாலயம் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இராதபடிக்கு இடிக்கப்பட்டு அவங்க தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டார் அது நடக்கும்போது ரோம பேரரசு அகர்ந்தது வெஸ்பேசியன் அவனுடைய மகன் தீத்து தான் இப்போ தளபதியாக இருந்தார் பிறகு தீத்து ராயனாகிறார் தீத்துடைய தம்பி டொமீஷியனுடைய நாட்களில் தான் யோவான் பத்மத்தீவுக்கு கடத்தப்பட்டார் அங்கே வைக்கப்பட்டார் என்று பார்த்தோம் பெரியம்மாரிலே முதல் ச தேவாலயம் சாலமோன் கட்டினது அது நேபுகாத் நே சர்க்காரத்தில் இடிந்தது ரெண்டாவது தேவாலயம் செர்பாபியுடைய நாட்களில் கட்டப்பட்டது அது இப்போ தீத்து ராயனுடைய காலத்தில் இடிக்கப்பட்டு வேத வாக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே இவங்க உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டாங்க குறிப்பாக ஐரோப்பிய கிறிஸ்தவர்களால் இவங்க பலவித கொடுமைகளை அனுபவித்து லட்சக்கணக்கான பெரியமலை யூதருடைய அந்த நேசி ஜினோசைடில் மாத்திரம் ஹோலோகோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல அறுபது லட்சம் யூதர்கள் கொடூரமாக கொல்லப்பட்டாங்க அந்த நாட்களில் சிதறியிருந்தவங்களை நீங்கள் திரும்ப இந்த தேசத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு துருக்கியர் அவங்க தான் அந்த பாலஸ்தீன பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்தாங்க வாங்கன்னு சொல்லி கப்பல்களை அனுப்பி அவங்கள கூடுறாங்க இவங்கெல்லாம் அங்கே வந்திருக்கிறாங்க பெரிய மாலைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக வந்து அங்கே குடியேறுறாங்க குடியேறி இருந்த காலத்தில் தான் நம்ம பார்த்தோம் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா தீர்க்க தரிசனம் எப்படி நிறைவேறுச்சுங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் தீர்க்க தரிசனத்தில் சொல்லப்பட்டபடியே இஸ்ரேல் தேசம் பிறந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினான்காம் தேதி நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்து ஒரு சில மாதங்களுக்குள்ள ஓர் ஆண்டு நிறைவேறுவதற்குள்ளாக பெரிய மலை இசர்வேல் என்னும் தேசம் வந்து பிறந்திருக்கு மே பதினான்காம் தேதி பிறந்திருக்கு இவங்களே தங்களை டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க இவங்க இப்படி ஒரு நாடுன்னு டிக்ளேர் பண்ண உடனே அடுத்த நாளே பிறந்து ஒரு நாள் தான் ஆகுது அடுத்த நாளே இசர்வேலுக்கு விரோதமாக ஆறு பெரிய தேசங்களுடைய யுத்தம் வெடித்தது மே பதினைந்தாம் தேதி ஒரு பக்கம் சிரியா ஒரு பக்கம் பெரிய மலை ட்ரான்ஸ் ஜோர் ஜோர்டானை சேர்ந்தவங்க லெபனன் இப்படி இந்த ஈஜிப்ட் பெரிய பெரிய நாடுமே நேற்று பிறந்த குட்டி நாடு ஈராக் அவங்க ரஷ்யாவுடைய போராயுதங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க ஈரான் அப்போது அமெரிக்காவுக்கு நேச நாடாக இருந்தது நீங்கள் ஷாவை பற்றிலாம் படிச்சுருப்பீங்க ஈரான் ஒரு காலத்தில் அமெரிக்காவுக்கு நேச நாடாக இருந்துச்சு ஈரான் அவங்க வந்து அமெரிக்காவுடைய ஆயுதங்களை பயன்படுத்துகிறாங்க ரஷ்யாவுடைய ஆயுதங்களை ஈராக் பயன்படுத்துது அமெரிக்காவுடைய ஆயுதங்களை ஈரான் பயன்படுத்துது நேற்று தான் பிறந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு பெரிய மில்ட்ரி கிடையாது பாராளுமன்றம் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது ஆனாலும் பெரிய மாலை மூன்று மணி நேரத்தில் முன்னூறு விமானங்கள் சுற்று வீழ்த்தப்படுகிறது உலகம் ஆடி போயிடுச்சு நேற்று பிறந்த இஸ்ரேல் ஒரே நாளில் பிறந்த இஸ்ரேல் உலக நாடுகள் ஆடி போயின பிரியமானவர்களே 
சில ஆண்டுகள் கழித்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எருசுலேமுக்கு விரோதமாக ஒரு யுத்தம் வெடித்தது அந்த சிக்ஸ் டே வார்னு சொல்லுவாங்க அதுலேயும் உலகம் ஒன்றுமே செய்ய முடியல தீர்க்கு தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக எருசுலேமின் ஒரு பகுதியை இப்போ இஸ்ரேவேல் கைப்பற்றிட்டு தீர்க்கஷ்ணம் நிறைவேறுது நேற்று பிறந்த இந்த குட்டி நாட்டை யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியலை எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறாங்க பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக எழுபதில் சிதறடிக்கப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் கருத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் மாதம் ஐந்தாம் தேதி மீண்டுமாக எருசிலே மிஸ்ரவேலுடைய தலைநகராக மாறிவிட்டது வரலாற்றில் அது ஒரு பெரிய காரியம் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாக திரும்ப எழுபத்தி மூணு இல்லை சரிய ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதே அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி இப்போ அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி அதே குடார் பண்டிகை நாட்கள் பிரியமல்ல யாங்கி போர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய யுத்தம் வந்தது இஸ்ரேவேலுக்கு விரோதமாக அந்த யுத்தத்திலேயும் இஸ்ரேவேல யாரும் ஒன்றும் பண்ண முடியலை உலகம் வியக்க ஆரம்பித்தது இஸ்ரேவேல் தன்னுடைய டெரிட்டரிய அதிகப்படுத்த ஆரம்பித்தது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு நிறைய யுத்தம் இப்படி நடக்க நடக்க இவங்களுக்கு வந்து புகழ்ச்சி கூடிகிட்டே போகுது குவைத்துக்கும் ஈராக்கு இடையில் யுத்தம் குவைத்து அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணுது அமெரிக்கா இஸ்ரேவேலுக்கு நேச நாடு அதனால் அமெரிக்காவை சீன்றதுக்கு பதிலாக சும்மா இருந்த இஸ்ரேவேல் மேலே ஈராக்கு ஏவுகணை தாக்குதல் தாங்க ஊர்லேருந்து மிஸ்ஸில் அட்டாக் அடிக்குது அமெரிக்கா பாரு பாரு உன் ஃப்ரெண்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏவுகணை அனுப்புது யாரும் உலகம் எதிர்பார்க்கல ஸ்கட் மிசல்ஸ் அது ரஷ்யாவுடைய ஏவுகணை அதை அடிக்கிறாங்க நடுவானத்திலலாம் அந்த ஏவுகணையை இஸ்ரேவேல் சதர் அடிக்குது உலகம் வியக்காரஞ்சு என்ன இது அவங்க பேட்ரியாட் மிசில் சொல்லி ஆன்டி மிசில் ஏவுகணைகளை தயாரித்து வச்சுருந்துருக்காங்க யாருக்குமே தெரியாது இங்கேருந்து ஏவுகணை வருது இவன் ஏவுகணையை விட்டு ஏன் பண்ணி நடுவானத்தில் அந்த ஏவுகணையை அடிக்கிறான் உலகம் ஆடிடுச்சு அப்பா இது என்ன ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு உலகம் ஆடி பிரியமான அநேக நாடுகள் இஸ்ரவேலை ரெகக்னைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தது இந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இல்லைன்னா ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் ஒரு தேசம்தான் இஸ்ரவேல் ஒரு தேசம்தான் அப்படின்னு சொல்லி ரெகனைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப்போ என்ன ஆகும் இப்போ இஸ்ரேல் ஒரு தேசமாக உருவாயிடுச்சு இப்போ என்ன நடக்க போகுது ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து அதே அக்டோபர் மாதம் ஏழாம் தேதி திரும்ப ஒரு யுத்தம் வெடிச்சிருக்கு திரும்ப ஒரு யுத்தம் வெடிச்சு இந்த நாட்களில் தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் பிரியமான இனி என்ன நடக்க போகுது வாட் இஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் இப்போ அடுத்தால் என்ன நடக்கும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமே உண்டாவதாக இந்த இஸ்ரேவேல் இஸ்ரேல் சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கு இந்த இஸ்ரேல் எங்கே இருக்குது இந்த வரைபடத்தில் பார்ப்போம்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன புள்ளிங்க அது இந்த மேப்பிலே காட்ட முடியாது நான் ஒரு சின்ன டயக்ராமில் காட்டுறேன் அந்த சர்க்கிளுக்குள்ள இருக்க ஒரு டாட்டு தாங்க அந்த புள்ளி நீங்கள் இந்த உலக வரைபடத்தை நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு சொன்னால் லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு பாட்டமு பார்ப்பீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சென்டர் சென்டர் ஆஃப் த வேர்ல்டு மேப் இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் வரலாற்று வல்லுநர்கள் உலக வரைபடத்தினுடைய மைய புள்ளி எது தெரியுமா கல்வாரி மலை ஹலே லூயா ஹலே லூயா உலக வரைபடத்தினுடைய மைய புள்ளி கல்வாரி மலை அந்த சின்ன டாட் தான் இஸ்ரே இந்த படத்தில் நம்ம இந்தியா தெரியுது நம்ம இந்தியா அங்கே இருக்க விட பெரிய நாடு இந்தியா இது எங்கே இருக்குன்னே சொல்ல முடியலங்க பெரிய மல்லிக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயமட இதுக்கு வடக்க லெபனோன் இருக்கு இதற்கு மேற்க ஜோர்டான் இருக்கு சிரியாலாம் இருக்கு இதுக்கு கீழே தெக்க வந்தீங்கன்னா ரெட்சி சிவந்த சமுத்திரம் ஈஜிப்ட் இருக்கு இதுக்கு மேற்க மத்திய தரைக்கடல் மெடிடேரியன் சி அதில் ஒரு பகுதி ஒரு காசா ஸ்ட்ரிப் அதுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு பின்னால் சொல்கிறது என்னன்னு சொல்லி 
இந்த இஸ்ரேலுக்குள்ள இன்றைக்கு இருக்கிற பேலஸ்டைனுடைய டெரிட்டரி இருக்கு இது ஆங்கிலேயர்கள் முதல்ல என்ன செஞ்சாங்க பிரித்து கொடுக்கும்போது நீ இந்த பா இந்த வெஸ்ட் பேங்க்ல நீ இருந்துக்கப்பா இந்த காசா ஸ்ட்ரிப் சரிப்பா இது வெஸ்ட் பேங்க் வெஸ்ட் பேங்க்னா வேற ஒன்றும் இல்லை யோர்தானுக்கு மேற்க இருக்க பகுதி யோர்தானுக்கு மேற்க இருக்கிற பகுதி வெஸ்ட் பேங்க் பேங்க்னா ஆற்றங்கரை வெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஆற்றங்கரை மேற்க இருக்கிற ஆற்றங்கரை தான் வெஸ்ட் பேங்க் வெஸ்ட் பேங்க் வெஸ்ட் பேங்க்கிறோம் இங்கே கீழே காசம் அந்த காலத்துலேருந்து பெலிஸ்டியர் அங்கே தான் இருக்கிறாங்க நம்ம கோலி ஆற்றெலாம் அங்கே இருந்தால் வருவார் அந்த அந்த காசா தான் அதே காசா தான் அதை அப்படி பிரித்து கொடுத்துட்டாங்க பெரிய மாணவர்கள் இந்த ஒரு சின்ன மேப்பில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அதை காட்டுறேன் ஒரு சைடில் சிரியோ லெபனன் ஈஜிப்ட் இந்த நாடுகள்லாம் சுற்றி இருக்குது அந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த பகுதி தான் எகிப்த் சாரி இஸ்ரேல் பெரிய மாணவர்கள் ஏக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டான இஸ்ரேலில் ஒரு சின்ன பகுதி இங்கே பார்க்குறீங்களா இதுதான் வெஸ்ட் பேங்க் இதை ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்து கொடுக்கும்போது பெலிஸ்டர் கொடுத்தாங்க அங்கே தான் ஜெருசலேம் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வாரில் அந்த ஜெருசலேமில் ஒரு பகுதியை இஸ்ரேல் பிடிச்சிக்கிடுச்சு இஸ்ரேலை இப்போது எருசலேமே இஸ்ரேலுக்கு தலைநகராக மாற்றியிருக்கு அதே போல் ஆங்கிலேயர்கள் பிரித்து கொடுக்கும்போது இந்த ஒரு சின்ன பகுதி காசா இந்த பகுதியும் பெலிஸ்டியருக்காக கொடுத்தாங்க பிரியமலை இப்போ இந்த சின்ன பகுதியில் தான் இந்த யுத்தம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த காசாவில் தான் இந்த யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவதாக இவங்களுடைய ஜனத்தொகை நம்ம தமிழ்நாட்டு இவங்களுடைய ஏரியா நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய ஏரியாவோடு கம்பேர் பண்ணால் ஆறில் ஒரு பகுதி தான் இந்த தேசத்தினுடைய ஏரியாவே தமிழ்நாட்டுடைய ஏரியாவோடு கம்பேர் பண்ணால் ஆறில் ஒரு பகுதி தான் அதே போல் இவருடைய ஜனத்தொகை தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஜனத்தொகையோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணணுன்னா ஏழில் ஒரு பகுதி தான் நம்ம ஏழு கோடின்னு சொன்னால் அவங்க ஒரு கோடிக்கும் குறையாக தான் இருக்கிறாங்க இதுதான் அவங்களுடைய ஜனத்தொகை சின்ன குட்டி நாடு அது பிரியமானவர்களே இந்த குட்டி நாட்டினுடைய ஒரு லாஸ்ட் சாப்டர் உள்ள நம்ம வர்றோம் அந்த லாஸ்ட் சாப்டர் தெரிந்து கொள்வதற்கு இன்னைக்கு என்ன நடக்குது ஒரு யுத்தம் இந்த யுத்தத்தை கொடுத்தா நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் சென் ஜார்ஜஸில் பேசினேன் ஒரு புனித போர் இந்த புனித போரை பற்றி எஜைக்கல்ல நம்ம தெளிவாக வாசிக்கும் ஏன் இன்னைக்கு இந்த புனித போர் வந்தது நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக சொல்கிறோம் இந்த எருசுலேம பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த எருசுலேம் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் டெம்பிள் மவுண்ட் அப்படின்னு பேர் ஏன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த எருசுலேம் இருக்கிற இடத்துக்கு பேர் டெம்பிள் மவுண்ட் அப்படின்னு பேர் அந்த டெம்பிள் மவுண்டில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் அல்லக்ஸா மா அல்லக்ஸா மஸ் மாஸ்க் அல்லக்ஸா மாஸ்க்குன்னு ஒரு மாஸ்க் இருக்கு இது நம்ம முகமதியர்களுக்கு நம்முடைய முகமதிய சகோதரர்களுக்கு மூன்றாவது முக்கியமான புனிதத்தலம் மூன்றாவது முக்கியமான புனிதத்தலம் மெக்கா மதினா அடுத்ததாக அதில் இது என்ன விசேஷம்னா இங்கே இருந்து தான் அவங்களுடைய நம்பிக்கை முகமது பரமேறி அந்த சரத்துக்களெல்லாம் அந்த லா அந்த சட்டத்திட்டங்களெல்லாம் அவர் பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அசையாத நம்பிக்கை பெரிய மாதிரில் இந்த மாஸ்க்கு அந்த இடத்துல இருக்குது இது ஏழாம் நூற்றாண்டில் தான் முகமதிய மதம் வந்தது முகமதிய மதம் வந்த புதிதிலேயே இந்த இடத்துல அந்த மாஸ்க் கட்டப்பட்டது அப்போ இசைவேலெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க யாரும் குடியிருக்கலை ஆனாலும் அந்த புனித பூமியில் இந்த புனித அவங்களுடைய ஒரு தொழுகை தளம் கட்டப்பட்டது பிரியமானவர்களே பதினோராம் நூற்றாண்டில் ஆயிரத்தி பதினஞ்சு அது அந்த காலகட்டத்தில் இந்த மாஸ்க் கொஞ்சம் இடிபாடானது அவங்க திரும்ப அதை எடுப்பித்து மிக சிறப்பாக அதை கட்டியிருக்கிறாங்க அந்த மாஸ்க் அந்த டெம்பிள் மவுண்டில் இருக்கு அந்த மாஸ்க் மாத்திரமல்ல அந்த டெம்பிள் மவுண்டில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த எருசலம் தேவாலயம் இடிக்கப்படும் போது ஒரே ஒரு சுவர் இடிபாடுகளுக்கு இடையில் இருக்கு அதை வேலிங் வால் அப்படிம்பாங்க யூதர்களுடைய தேவாலயம் இடிக்கப்படும் போது ஒரு சுவர் இடிபடாமல் கிடக்கு அங்கே அப்போ இருந்த யூதர்கள் யூதர்கள் இல்லாமலே போகலை கைவிடப்பட்ட பேர் கொஞ்சம் பேர் இருந்தாங்க அப்புறம் துருக்கியர்கள் உலகம் இருந்து யூதர்களை வர சொன்னாங்க 
பிரியமான தீர்க்க தசத்தை நிறைவேறுதலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுலேருந்து உலகமெங்கும் உள்ள யூதர்கள் அங்கே திரும்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஒரே ஒரு சுவர் அங்கே இடிபட்டு கிடக்குது அந்த சுவத்தில் முட்டி முட்டி எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும் எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும் எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும்னு சொல்லி யூதர்கள் அழுதுகிட்டு இருக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே அந்த அதுக்காக அழுது மாத்திரம் இல்லை வீட்டில் என்ன பிரச்சனை என்ன கஷ்டம் குடும்ப தகவல் என்ன வந்தால் கூட அவங்க ஒரு நம்பிக்கை அந்த வேலையும் வாழ் அந்த வாலில் போய் ஏன்னா அந்த தேவாலயத்துக்கு நேராக கண்களை உயர்த்திருப்போம் தேவாலயம் இல்லை அந்த ஒரு சுவர் தான் இருக்குது அங்கே போக்காந்து அழுது அழுது அவங்க செபிப்பாங்க இன்றைக்கு அதில் உள்ள ஒரு கல் கீழே விழக்கூட அவங்க யாரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரு புனிதத்தின் புனித பூமியின் ஒரே ஒரு அடையாளம் அந்த வேலையும் வாழ் அது அந்த அல்லக்சா மால் பக்கத்தில் தான் அந்த எருசுலேமுடைய அந்த மலையில் இருக்குது பிரியமானவர்களே அந்த அல்லக்சா மாலில் ஒரு டூம் இருக்குது டூம் ஆஃப் த நோபல் ராக் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க டூம் ஆஃப் த நோபல் ராக் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கு இருக்கிற உலக கட்டிடங்களிலேயே மிக தலைச்சிறந்த ஒரு கட்டிடம் அது பிரியமானவர்களே முகமதிய கட்டிடங்களில் நீடித்திருக்கு இப்போ தாஜ்மஹல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி முகமதிய கட்டிடங்களில் மிக தொன்மையானது இந்த கட்டிடம் தான் இந்த டூமுக்கு கீழே இது பொண்ணால் வேயப்பட்டிருக்கு இந்த டூமுக்கு கீழே ஒரு கல் இருக்கு இந்த கல்ல முகமதியர்களும் சரி யூதர்களும் சரி சில கிறிஸ்தவர்களும் சரி இந்த கல்ல ரொம்ப முக்கியமான கல்லாக நினைக்கிறாங்க மூன்று மதத்தினருக்கும் அந்த கல் ரொம்ப முக்கியமான கல் அந்த கல்ல நோபல் ராக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த கல் மேலேருந்து தான் முகமது பறத்துக்கு பண்ணார் அப்படிங்கிறது முகமதுடைய நம்பிக்கை அந்த கல்லில் தான் ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய ஈசாக்கை பலியிட்டான் அப்படிங்கிறது யூதருடைய நம்பிக்கை அந்த கல் தான் உலகத்தினுடைய தொடக்க புள்ளி வானம் பூமியை இணைந்த இடம் அது தான் அங்கே தான் முதல் முதல் மனிதனை ஆண்டவர் தோற்றுவித்தார் அப்படின்னு சொல்லி சில கிறிஸ்தவர்கள் கூட நம்புகிறாங்க அந்த கல் அங்க இருக்கு பிரியமானவர்களே இவங்க எருசலேமை பிடிக்கும்போது கூட அன்னைக்கு அந்த ஏரியல் ஷரோன் என்ற யூத பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த அல்லக்சா மாலை தொற்றாதீங்க அல்லக்சா மாலை தொற்றாதீங்க அப்படின்னார் யூதர்கள் பேசிக்கா நான் சொன்னது போல அவங்க வந்து தியோக்ரட்டிக் பீப்புள் அதாவது இறைவன் தான் தங்களுடைய தலைவன் இறைவனே அவங்க கும்பிடுறாங்க அது ஒரு மத சார்ந்த நாடு இப்போ நம்மை போல மத சாரா நாடு அல்ல அவங்க மதம் சார்ந்த நாடு ஒருவன் கிறிஸ்தவனானால் கூட அவனுக்கு யூத குடியுரிமை கிடையாது இஸ்ரவேல் குடியுரிமை கிடையாது இஸ்ரவேலாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அவன் இஸ்ரவேல் மதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு அவங்களுக்குள்ள ஒரு சிக்கல் என்னென்னா அவங்க எங்கே வழிபடணும் தேவாலயத்தில் தான் வழிபடணும் தேவாலயத்தில் வழிபடணும்னு அங்கே என்ன இல்லை தேவாலயம் அவங்களுக்கு இல்லை எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும் இப்போ நான் ஒரு நாடாக உருவாகிட்டோம் எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும் தேவாலயம் இல்லாமல் நாங்கள் இன்கம்ப்ளீட் தேவாலயம் இல்லாமல் எங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு இல்லை தேவாலயம் இல்லாமல் நாங்கள் பலி செலுத்த முடியாது தேவாலயம் இல்லாமல் நாங்கள் தொழுகை நடத்த முடியாது எங்களுக்கு தேவாலயம் வேணும் எல்லா நாடுகளிலும் இதவாதிகள் உண்டு தீவிரவாதிகள் உண்டு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு தேவாலயத்தை கட்டலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இல்லை இல்லை முன்பு இருந்து அந்த இடத்துல தான் தேவாலயம் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுகிற தீவிரவாதிகளும் அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த இடம் தான் தேவன் தெரிந்து கொண்ட இடம் அங்கே தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருக்கணும் அந்த கல் இருக்க இடத்துல தான் நமக்கு பரிசுத்த ஸ்தலம் மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் வரணும் அப்படின்னு சொல்லுகிற யூதர்களும் உண்டு நாங்கள் அதை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் எங்களுக்கு அந்த இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கே ஒரு இடத்துல ஒரு ஆலயத்தை கட்டி தொழுவோம் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அதே கிறிஸ்தவங்க தான் எல்லா இடத்துலையும் தொழுது கொள்ளுவாங்க தேவன் தெரிந்து கொண்ட இடம் இது தான் அப்படின்னு யூதர்களும் வைராக்கியமாக இருக்கிறாங்க இப்போ அந்த இடத்துல தேர்ட் டெம்பிள் கட்டப்படணும் சாலமோன் டெம்பிள் ஃபஸ்ட் டெம்பிள் ஜெருபாபிலுடைய டெம்பிள் செகண்ட் டெம்பிள் தேர்ட் டெம்பிள் இப்போ கட்டப்படணும் எங்கே கட்ட அவங்க இல்லாமல் தே இன்கம்ப்ளீட் தி வேர்ஷிப் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் அவங்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காது அவங்களுக்கு ராஜா கிடையாது தேவன் தான் அவங்களுக்கு ராஜா அப்போ அதுக்கு எங்களுக்கு ஆரா ஆலயமே இல்லாமல் நாங்கள் எப்படி தொழுது கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்குரிய வரைபடம் அதுக்குரிய மாடல் எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு பெரிய மாதிரி ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அதுக்கு முதல் பலியிட வேண்டிய அந்த கிடாரி த ரெட் ஹேஃபர் அதை அவங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்று சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அதை கேள்விப்பட்டேன் பிரியமானவர்களே அந்த தேவாலயம் கட்டப்படுவதுக்கு இந்த கல்லை தான் 
மூளைக்கல்ல வைக்கணுங்கிற ஒரு கல் கொண்டு வந்து அதை பிரதிஷ்ட பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க யூதர்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படி பலி செலுத்தணும் எப்படி ஆடை வெட்டணும் மாடை வெட்டணும் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அர்ச்சகர்களுக்குன்னு சொல்லி ஸ்கூல் வச்சு அந்த மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி இன்றைக்கு அந்த ஆசாரியர்களுக்கு எப்படி பலி செலுத்தணும் ஆகம விதி என்ன அது எப்படி வெட்டணும் எப்படி தோல் உரிக்கணும் அந்த கிளாஸஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க பிரியம்மானவர்களே ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆட்டை வெட்டி பண்டிகை கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுறாங்க ஆனாலும் எல்லாருடைய வாஞ்ச நாங்கள் அந்த எருசுலேமில் அந்த டெம்பிளில் தான் பண்டிகை கொண்டாடணுன்ட்டு இருக்கிறாங்க இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு இந்த வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் மாதம் பெரிய மாணவர்களை பஸ்கா பண்டிகை கொண்டாடுவதற்கு இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஜனங்கள் இஸ்ரேல் மக்கள் அந்த டெம்பிள் மவுண்டில் கூட்டிட்டாங்க உலகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு இஸ்ரேல் நியூஸ் இதை வெளிப்படுத்துது டெம்பிள் மவுண்ட்லேயே பண்டிகை கொண்டாட்ட கூட்டிட்டாங்க திரள் கூட்டமான ஜனம் அங்கே வந்து சேர்ந்துருச்சு பிரியமானவர்களே அங்கேயே உட்காந்து அழுது ஜபிக்கிறாங்க எங்களுக்கு இங்கே தான் வேணும் பண்டிகை இங்கே தான் கொண்டாடுவோம் ஏன்னா எங்கே அவங்க பலியிட்டாலும் வேதத்தினுடைய ஆகமத்தினுடைய அவங்க பலியிட முடியாது இல்லையா பிரியமாலே அந்த டெம் வேலிங் வால் பக்கத்தில் இருந்து அழுது ஜபிக்கிறாங்க பிரியமால இந்த இடத்துல முக்கியமான என்னென்னா இந்த வேலிங் வாலுக்கு பின்னால் தான் இந்த படத்தில் தெரியலை கிறிஸ்தவளுக்கு முக்கியமான இடம் இருக்குது கல்வாரி மலை கொல்கதா மலை புனித சின்னங்கள் குறிப்பாக கான்ஸ்டன்டைன் இந்த இடத்த கிறிஸ்தவ மயமாக மாற்ற பார்க்குறாரு நான்காம் நூற்றாண்டில் நிறைய கிறிஸ்தவ ஸ்ரைன்ஸ் அங்கே வைக்கிறாரு அதெல்லாம் இந்த வாலுக்கு பின்னால் இருக்குது ஒரு பக்கம் கிறிஸ்தவ ஸ்ரைன்ஸ் ஒரு பக்கம் அல்லக்ஸா மாஸ்க் ஒரு பக்கம் இவங்களுடைய வேலிங் வால் இந்த ஆண்டு அங்கே வேலிங் வாலில் இருந்து எல்லாம் அழுது ஜெபிக்கிறாங்க பிரியமானவர்களே இங்கே ஒரு புனித யுத்தம் ஆரம்பிக்குது குறிப்பாக இந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதிக்கு முன்பாக இஸ்ரேலுடைய சில அமைச்சர்கள் அந்த இடத்த இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறாங்க டே என்னடா இதெல்லாம் அந்த பக்கம் நடமாடுறான் என்னவோ பண்ண போகிறானாலா எதுக்கிட்ட அங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க ஏழாம் தேதி ஏவுகணைகள் செலுத்தப்படுகின்றன பிரியமானவர்கள் இது அந்த புனித போருடைய அடையாளமா எசைக்கல் நம்ம வாசிக்கிற இந்த புனித போர் நடக்கணும்னு சொன்னால் அதற்கு முன்பாக எசைக்கல் முப்பத்தி ஏழு அதிகாரத்தை நம்ம அறியணும்னு சொன்னால் அதுக்கு முன்பாக இஸ்ரேவேல சில காரியங்கள் நடந்திருக்கணும் இஸ்ரேவேல் ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷனாக மாறி இருக்கணும் ஒரு சில காரியங்களை நாங்கள் பட்டியலிட்டு காட்டுற வேண்டுமானால் குறித்து கொள்ளுங்க பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இஸ்ரேல் வந்து உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கணும் உலகம் முழுவதும் இஸ்ரேல் சிதறடிக்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாவது நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய மாணவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த லேண்ட் அந்த இஸ்ரேவேல் என்னும் தேசம் பாலாய் விடப்படணும் கிபி எழுபதுலேருந்து அந்த தேசம் பாலாய் விடப்பட்டிருக்குது பெரிய மாணவர்களை உலகம் முழுவதும் சிதறிக்கப்பட்ட இந்த இஸ்ரவேலர்கள் திரும்ப சேர்க்கப்படணும் தீர்க்கசம் நிறைவேறிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மே பதினாலில் அவங்க திரும்ப சேர்ந்துருக்கிறாங்க திரும்ப சேரும்போது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ரெண்டும் ஒரே தேசமாக மாறணும் யூதா இஸ்ரவேல் என்று இல்லாமல் அவங்க இஸ்ரவேலாக மாறி இருக்கிறார்கள் கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த யுத்தம் வருவதற்கு முன்பாக ஜெருசுலேம் அவருடைய தலைநகராக மாற வேண்டும் எருசுலேம் பூமியில புகழ்ச்சி ஆக்க வேண்டும் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இன்னைக்கு எல்லா பத்திரிகைகளும் எல்லா செய்தி நிறுவனங்களும் எல்லாரும் எருசுலேமை பற்றி பேச வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்துக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள் எருசுலேம் பூமியிலே புகழ்ச்சி ஆகிவிட்டது பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த பாலான ஸ்தலம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளாக பாலாய் கிடந்த அந்த ஸ்தலம் பயிர் நிலமாக மாறணும் பாலான ஸ்தலம் ஏதேனை போல கத்தருடைய தோட்டத்தை போல மாறணும் ரெண்டாயிரம் வருஷம் பாலாய் கிடந்து சும்மா கிடக்குதா வச்சுக்கோன்னு சொன்னா இன்னைக்கு ஆப்பிள் ஏற்றுமதியில் உலகத்தில் முதல் இடம் அந்த இடம் பாலான கடந்த அந்த தேசம் ஏதேன் தேசம் ஏதேன் தோட்டத்தை போல மாறிடுச்சு இதெல்லாம் நடந்துடுச்சு நான் எழுபதுலேருந்து நடந்ததை உங்களுக்கு வேகமாக சொல்கிறேன் பெரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இஸ்ரேவேல் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராங் தேசமாக இருக்கணும் 
கடைசியில் நடந்த குவைட் வாரில் ஈராக்கு ஏவுகணைகளை செலுத்தும் முப்பத்தொம்போது ஏவுகணைகளை செலுத்துகிறாங்க முப்பத்தொம்போது ஏவுகணை வானத்திலே அடிக்கிறாங்க உலகம் ஆடி போயிடுச்சு இன்றைக்கு உலகத்துக்கு முன்பாக இது தன்னை ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷனாக காட்டிட்டு பெரிய மாணவர்களே அன்றைக்கு ஐயாயிரம் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்பட்டது முதல் நாள் அந்த டெத் டால் ஒன்லி சிக்ஸ் ஐயாயிரம் ஏவுகணைகள் இன்றைக்கு அயண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை வச்சு வானத்திலே அடிச்சிட்டாங்க இப்போ அதையும் தாண்டி ஒரு டெக்னிக் வந்துருக்குது பெரிய மாணவர்களே லேசர் பீம் அங்கேருந்து ஒரு ஏவுகணை வருன்னா எந்த டைரக்ஷனில் வருது எந்த நாட்டிலருந்து வருது என்ன ஸ்பீடில் வருது என்று பார்த்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாதது ஒரு லேசர் அந்த லேசர் பீம் பேர் அடிக்க அந்த லேசர் பீம் சொல்லும்போது நான் காட்டுற அந்த லேசர் பீமை பற்றி கட்டுடைய உங்கள் கண்ணுக்கு தெரிந்த சின்ன டாட் அங்கே இருக்குல்ல இந்த இடத்துல தெரியுதா ஆடுறது தெரியுதா பெரிய மாதிரி தான் லேசர் டாட்டு இந்த சாதாரண ஒரு லேசர் டாட்டு இப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அவன் டெக்னிக்கில் லேசர் பீமை வச்சு மிசில்ஸ் அடிச்சு உடைக்கிறதுக்கு டெக்னிக் வச்சுருக்காங்க உலகம் ஆடி போச்சு தே பிகம் ஏ வெரி ஸ்ட்ராங் நேஷன் பெரிய மாநிலக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த யுத்தம் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவங்களுக்கு ஒரு டெம்பிள் வேண்டும் எல்லாம் நம்ம கண்களுக்கு முன்னால் நிறைவேறிடுச்சு அவங்க சிதறடிக்கப்பட்டாங்க நசுக்கப்பட்டாங்க திரும்பி வந்தாங்க எருசுலேம் தலைநகர் ஆயிடுச்சு எல்லாம் நடந்துடுச்சு நேற்று தீர்க்கதர்சனம் இன்றைக்கு அதெல்லாம் செய்தி ஆயிட்டுருக்கு பாலாய் கடந்த ஸ்தலம் இன்றைக்கு பயிர் நலம் ஆயிடுச்சு வனாந்திரம் வயல்வெளியே போல் ஆயிடுச்சு எல்லாம் நடந்துச்சு வரலாற்றில் படுதல் என்ன நடக்கணும் தேவாலயம் கட்டப்படணும் இந்த யுத்தத்தை பற்றி பெரிய மாணவர்களை நாம் வேகமாக வாசித்து கடந்து போவோம் இந்த ஹோலி வார் என்ற செய்தி வலை ஒளியில் இருக்குது கொஞ்சம் டீட்டெயிலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ இதை அவங்க வாசிக்கும் போது அங்கங்கே சின்ன குறிப்புகளை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கடந்து போகிறேன் வாசியுங்க கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி இது எஸ்ஐக்கியலுக்கு கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழு அந்த காலகட்டமாக இருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எசைக்கிலுக்கு கட்டுடைய வார்த்தை உண்டாகி அவர் மனு புத்திரனில் மேசேக் தூபால் ஜாதிகளின் தலைமையான அதிபதியாகிய மேசேக் தூபால் இன்றைக்கு பொதுவாக வேத இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் மேசேக் தூபால் என்பது மாஸ்கோ துபால்ஸ்கி அதனுடைய அங்கே தலைமையான அதிபதி என்று இருக்குது அது ஆங்கிலத்திலையும் சரி மூல மொழியிலும் பார்க்கும்போது அதனுடைய சீஃப் ஆகிய ராஷ் என்று இருக்கும் அது ரஷ்யா மேஷாக் தூபால் மாஸ்கோ துபால்ஸ்கி அதனுடைய தலைமை ஆகிய ரஷ்யா பெரிய மாணவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு அண்ணா நகரில் ஒரு பைபிள் ஸ்டடி வச்சேன் அந்த பைபிள் ஸ்டடியில் சொன்னேன் சோவியத் யூனியன் இருக்குது வேத சோவியத் யூனியனை பற்றி படிக்கல ரஷ்யாவை பற்றி தான் படிக்கிறோம் ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி சோவியத் யூனியன் டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகி ரஷ்யா தலைமையாக இருக்க வேண்டும் என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சபையில் பேசினேன் திங்கக்கிழமை ரஷ் சோவியத் யூனியன் டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிட்டு நான் சொன்னனால இல்லை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினால ரஷ்யாவுடைய தலைமை என்று கேட்டிருக்கிறாங்க மாஸ்கோ துபால்ஸ்கி அங்கே இருக்குது வாசிங்க அதிபதியாகிய மாகோகு தேசத்தானான பெரிய மாணவர்கள் இந்த ரஷ்யாவுடைய அதிபதியை இங்க மாகோக் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் இவங்க பெயர்கள் எல்லாம் குறித்து கொள்ளுங்க ஆதியாகம் பத்தாம் அதிகாரத்திலே இருக்குது மாகோகை குறித்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது வாசியுங்க மாகோகு தேசத்தான கோகுக்கு எதிராக நீ உன் முகத்தை திருப்பி இந்த கோகுங்கிறது அதனுடைய அதிபதி அவனுக்கு விரோதமாக உன்னுடைய முகத்தை திருப்பி அவனுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் இந்த கோகுக்கு விரோதமாக ரஷ்யாவுடைய அதிபதிக்கு விரோதமாக சொல்ல வேண்டிய தீர்க்க தரிசனம் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் மேசேக் துபால் ஜாதிகளின் அதிபதியாகிய கோகே மாஸ்கோ துபால்ஸ்கி அந்த இனத்தினுடைய அதிபதி ஆகிய கோகே இதோ இதோ நான் உனக்கு விரோதமாக வருவேன் நான் உன்னை திருப்பி உன் வாயில் துரடுகளை போட்டு உன்னையும் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் பெரிய மாதிரி இன்றைக்கு உலக பிரகாரமான பத்திரிகையில எழுதி இருக்கிறாங்க ஏன் நாங்கள் இப்படி ஹமாஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ரஷ்யாக்கு தெரில ஏன் ஹமாஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அவங்க ஏன் அவங்க பெலிஸ்டேருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஏன் அவங்க இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு என்ன வந்துச்ச
தெரியல என் வேதம் சொல்லுகிறது நாம வாயில தொடட்ட போட்டு எழுப்பேன் இந்த யுத்தத்துக்கு நாம புடிச்சிட்டு வருவேன் நீ விரும்பி எல்லாம் வரல இது தேவனுடைய தீர்மானம் பிரியமான யுத்தம் நிற்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஜபிக்கிறதுனால யுத்தம் நின்றாது ஆண்டவரே தீர்க்கிருஷ்ணம் சொல்லி இருக்கும் போது நம்ம எங்க போய் ஜபிக்கிறது நம்ம என்ன ஜபிக்கிறோங்கிற பின்னால சொல்றேன் நான் வாயில துரட்ட போட்டு நான் உன்னை எழுப்பேன் உன்னுடைய எல்லா சேனையையும் குதிரைகளையும் சர்வாயுதத்தின் தரித்த குதிரை வீரர்களையும் பரிசையும் கேடகமும் உடைய திரளான கூட்டத்தையும் புறப்பட பண்ணுவேன் நான் வந்து ஃபுல் ஆர்மிய இதுல என்கேஜ் பண்ணுவேன் அவர்கள் எல்லோரும் பட்டயங்களை பிடித்திருப்பார்கள் அவர்களோட கூட பெர்சியரும் இப்ப இவங்களோட ஒரு கூட்டம் வரும் இந்த ரஷ்யாவோட ஒரு கூட்டம் சேரும் முதல் பேரே பெர்சியா இருக்கு எப்ப சொல்லியிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பெர்சியா என்பதுதான் இன்றைக்குள்ள ஈரான் அப்ப ஈரானும் ரஷ்யாவும் ஒன்னா சேருவாங்க அப்படிங்கிறது தீர்க்க தரிசனம் ஆனா ஈரான் யாரோட நேச நாடா இருந்தது அமெரிக்காவோட நேச நாடா இருந்துச்சு சாவுடைய நாட்கள்ல அமெரிக்காவுடைய நேச நாடு ஈரான் ஐயத்துல கொமேனிக்கு அப்புறம் தான் அது பிரிய ஆரம்பிச்சது ஆனா வேதத்துல பெர்சியா ஈரான் யாருடைய நேச நாடா இருக்கணும் ரஷ்யாவுடைய நேச நாடா இருக்கணும் இன்றைக்கு ஈரானுக்கு ரஷ்யா கேண்டில ஒரு பார்டர் எடுத்துட்டாங்க ஈரான்ல இருந்து நீங்க ரஷ்யா போடலாம் ரஷ்யாவில இருந்து நீங்க ஈரானுக்கு வரலாம் இன்றைக்கு இந்த ஈரான் ரஷ்யா ஒண்டாயிடுச்சு இன்னும் வேற யாரெல்லாம் சேர்றாங்க பாருங்க எத்தியோப்பியர் அங்க எத்தியோப்பியா என்று சொல்லப்பட்டது மூல மொழியில இன்றைக்குள்ள சூடானை குறிக்க எத்தியோப்பியா என்ற இனத்தை அல்ல இன்றைக்குள்ள ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க எத்தியோப்பிய தேசம் அல்ல சூடான் சூடான் தான் முதல் முதல் ஹமாச ரெகனைஸ் பண்ண முதல் வேர்ல்ட் நேஷன் வேர்ல்ட் ஸ்டேட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆண்டு அவர் சொல்றாரு யார் இஸ்ரேலுக்கு உரோதமா வருவா ஈரான் வரும் சூடான் வரும் வாசிங்க லீபியரும் இருப்பார்கள் லீபியரும் இருப்பார்கள் அவர்கள் எல்லோருக்கும் எல்லோரும் கேடகம் பிடித்து தலைச்சீராவும் தரித்திருப்பார்கள் இவங்க எல்லாம் இஸ்ரேலுக்கு உரோதம் இன்னைக்கு நம்ம கண்ணு முன்னால் நடக்குது வாசிங்க கோமேரும் கோமேர் கோமேர் என்பது பிரியமானவர்களே பழைய சோவியத் யூனியன்ல இருந்த கோமேர் கோமேர் குறித்து நம்ம ஆதியம் பத்தாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லாத்தையும் மேப் போட்டு காட்ட நேரம் இல்லை பிரியமல்ல ரொம்ப வேகமாக கடந்து போகிறேன் அந்த இனம் அந்த முகமதிய நாடுகள் அவங்களும் இதில் சேருவாங்க அவனுடைய எல்லா இராணுவங்களும் வடதிசையில் உள்ள தோகர்மா வம்சத்தாரும் இதெல்லாமே சோவியத் யூனியனுடைய அந்த முஸ்லீம் நாடுகளை குறிக்கிற வார்த்தைகள் அவர்களுடைய எல்லா இராணுவங்களும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் உன்னுடனே கூட இருப்பார்கள் இந்த ரஷ்யாவோடு கூட இஸ்ரேலுக்கு இந்த ஹோலி வார் இந்த இஸ்ரேலுக்கு உரோதமாக வருகிற யுத்தத்தில் இவங்க எல்லாம் கூட இருப்பாங்க மூன்று விதமான கூட்டம் வரும் ஒன்று சோவியத் யூனியன் கோக் மேஷாக் தூபாலுடைய அதிபதி இவங்களோடு இணைந்து டைரக்டா இறங்குறவங்க பெர்சியா சூடான் லிபியா இன்னும் இவங்களுக்கு ஆதரவா இருக்கிறவங்க கோமர் தொகமர் அந்த நாடுகள் என்னென்னலாம் அவங்க சந்தே தப்புதான் அப்படிலாம் அவங்கள அழிச்சிடக்கூடாது அப்படிலாம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணி கரண்ட் இதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது இப்படிலாம் பண்ணால் நாங்கள் வரத்தான் செய்வோம் யுத்தத்துக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு குரூப் இன்றைக்கி நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக இந்த மூன்று கூட்டத்தையும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் வசிங்க நீ ஆயத்தப்படு உன்னுடனே கூட உன் எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து எது கோவிக்கு சொல்லப்பட்டது அன்னைக்கு இடங்களில் தெரியாமல் நம்ம மிஷினரி மீட்டிங்ஸில் போட்டுருவோம் நீ ஆயத்தப்படு உன்னோடு கூட ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்துன்னு சொல்லி பைபிள் இருக்குன்னு சொல்லி போட்டுருவோம் பரவாயில்ல ஆனால் இது கோக பார்த்து இந்த கடைசி யுத்தத்துக்காக நீங்கள் ஆயத்தப்படு உன்னோடு கூட ஒரு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படுத்துன்னு சொல்லியிருக்கு நீ அவர்களுக்கு காவலாளனாயிருக்கு நாட்களுக்கு பிற்பாடு நீ விசாரிக்கப்படுவாய் இப்படி போகும் ஆனா நான் அதை விசிட் பண்ணுவேன் நானும் இதுக்கு ஒரு முடிவை கட்டுவேன் பட்டயத்துக்கு நீங்களாகி பற்பல ஜனங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு வந்தவர்களில் இப்ப யார் குரோதமா நீ போற பற்ப 
ஏராள தேசங்களில் சுதறடிக்கப்பட்டு எதைக்கள் ஒரு நாட்கள் அவங்க எந்த தேசத்திலும் சுதறிக்கப்படலை பாபிலோனுக்கு மாத்திரம்தான் சிறையாக போயிருந்தார்கள் இப்படி ஒன்று நடக்கும் என்பது எதைக்கள் அல்ல கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாது பிரியமால நேற்றைய தீர்க்க தரிசனம் இந்த செய்தி என்ன சொல்றாரு பாருங்க இந்த வசனம் பவர்ஃபுல் வேர்ஸ் வாசிங்க திரும்ப பற்பல ஜனங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு பற்பல ஜனங்கள் இந்தியாவில இருந்து எகிப்துல இருந்து அமெரிக்காவில இருந்து ரஷ்யாவில இருந்து பற்பல ஜனங்களில் இருந்து சேர்த்து கொள்ளப்பட்டு வந்தவர்களின் தேசத்தில் வந்தவுடைய தேசம் இஸ்ரேல் வந்தவர்களின் தேசத்தில் கடைசி வருஷங்களிலே வருவாய் அப்படி ரஷ்யா இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக வருகிற வருஷம்தான் கடைசி வருஷங்கள் அது இன்னைக்கா நாளைக்கா எவ்வளோ நாள்னு சொல்லலை இன்னும் ஆயிரம் வருஷமும் எனக்கு அதுவும் தெரியாது ஆனால் அது கடைசி வருஷங்கள் நீ கடைசி வருஷங்களில் வருவாய் நெடுநாள் பாழாய் கிடந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பலர் கைமாறிச்சு பலர் கைமாறிச்சு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகள் பாழாய் கடந்து பிற்பாடு பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிற்பாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுக்கு பிற்பாடு ஜாதிகளில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் எல்லோரும் பல ஜாதியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட எல்லாரும் சுகத்தோட கூடியிருக்கும் இஸ்ரவேலின் மலைகளுக்கு இப்ப அது நல்ல ப்ராஸ்பர் ஆயிடுச்சு சுகத்தோடு நல்ல ஒரு பெரிய தேசமாக சுகத்தோடு குடியிருக்கும் இஸ்ரவேலின் மலைகளுக்கு விரோதமாக இஸ்ரவேலின் மலைகளுக்கு விரோதமாக தான் இந்த காக் வருவான் அதான் நான் முதல்ல குறிப்பாக சொன்னேன் இந்த யுத்தம் நடக்கணும்னா இந்த ஏழு எட்டு காரியம் நடந்திருக்கணும் எழுபதுக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எழுபதுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கும் இடையில என்ன நடந்துருச்சு சிதைக்கப்பட்டு போனாங்க எல்லா நாடுகளையும் நசுக்கப்பட்டாங்க திரும்ப வந்தாங்க குடியேற்றப்பட்டாங்க எரிசலையும் தலைநகர் ஆகிடுச்சு பாலா கடந்தது பயனிலம் ஆகிடுச்சு உலகத்தில் ஒரு பெரிய சக்தியாக மாறினாங்க அந்த நாட்களில் அது நடக்கிற யுத்தம் தான் இது அப்படியே கரெக்டாக வருது பார்த்தீங்களா வாசிங்க அவர்கள் எல்லோரும் அஞ்சாமல் குடியிருக்கும் போது பெரும் நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் எங்கிட்ட பேட்ரி ஆட் மிசில்ஸ் இருக்குது அயன் டோம் இருக்குது லேசர் பீம் வச்சு நாங்கள் அடிச்சிருவோம் நாங்க பாதுகாப்பா இருப்போம் என்று நீ நினைக்கும் போது பெரும் காற்றை போல் எழும்பி வருவாய் ஐயாயிரம் மிசில் அடிக்கப்படும் ஒரே ராத்திரி ஐயாயிரம் ஏவுகணைகள் செலுத்தப்படும் பெரும் காற்றை போல எழும்பி வருவாய் ரஷ்யா வரணும்னு நீயும் உன்னுடைய எல்லா இராணுவங்களும் உன்னோட கூட இருக்கும் திரளான ஜனங்களும் கார்மேகம் போல் தேசத்தை மூடுவீர்கள் இந்த குட்டி இஸ்ரவேலை நசுக்குவதற்காக இஸ்ரேல் பிறந்த அடுத்த நாள் சிரியா ஈஜிப்ட் ஈராக் ஈரான் ஆறு பெரிய நாடுகள் கார்மேகம் போல மூடிச்சு இன்றைக்கு அநேக நாடுகள் இந்த இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இப்ப வரலாம் இல்லை பின்னால நடக்கலாம் நான் நாள் குறிக்க வரல நாள் குறிக்க வரல ஏசு சொன்னார் மயக்கார்ல வானத்தின் அடையாளம் பார்த்து மழை வரும் வராது காற்றடிக்கும் காற்றடிக்காதான் சொல்கிறீங்களே இதெல்லாம் நடக்கும்போது நம்ம எந்த காலகட்டத்தில் இருக்கோங்கிறத உங்களால் கணிக்க முடியாதா தீர்க்க தரிசனம் வரலாறாக நிறைவேறி இருக்குது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம எந்த காலகட்டத்தில் இருக்கோங்கிறத உங்களால் கணிக்க முடியாதான்னு கேட்குறாரு வாசிங்க கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் ராபர்ட் சைமன் சொல்றது இல்ல கத்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் அந்நாளிலே அந்நாளிலே பாழாய் கிடந்து திரும்ப குடியேற்றப்பட்ட ஸ்தலங்களுக்கு விரோதமாகவும் பாழாய் கடந்து ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக பாழாய் கடந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுக்கு பிறகு திரும்ப குடியேற்றப்பட்ட ஸ்தலங்கள் ஜாதிகளிடத்திலிருந்து சேர்க்கப்பட்டதும் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் ஆஸ்திகளையும் சம்பாதித்து தேசத்தின் நடுவில் குடியிருக்கிறதுமான ஜனத்துக்கு விரோதமாகவும் நீ உன் கையை திருப்பும்படிக்கு உன் இருதயத்தில் யோசனைகள் எழும்ப நீ பொல்லாத நினைவை நினைத்து நான் கொள்ளையிடவும் சூறையாடவும் மதில்கள் இல்லாமல் கிடக்கிற கிராமங்களுக்குள்ளே தேசத்துக்கு விரோதமாய் போவேன் பெரிய பாண்டவர்களே இஸ்ரேல் தங்களை சுற்றி ஒரு வால் கட்டும்போது சொன்னாங்க இது என்ன பெரிய வால் இதெல்லாம் இஸ்ரேலில் காப்பாற்றுமான்னாங்க சின்ன சின்ன ட்ரூம் மாதிரி இப்போ அதில் போயிட்டு பாரஷூட் மாதிரி இறங்கிட்டாங்க ஊடுரு விட்டாங்க இந்த மதில்லாம் அவங்களை காப்பாற்றலை நான் ரொம்ப சேஃப் ஆகிட்டோன்னு நினச்சாங்க அந்த நேரத்தில் தான் ரீத்தம் வெடிச்சிருக்கு 
அதுவும் ஒரு தீர்க்கிருஷ்ணன் நிறைவேறுதல் வாசிங்க நிர்விசாரமாய் சுகத்தோடே கூடியிருக்கிறவர்கள் மேல் வருவாய் கூடார பண்டிகைய உலக பிரகாரம கொண்டாடிட்டு அங்க ஒரு பெரிய கிளப்ல டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கும்போது டான்ஸ் பாட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது இறங்கியிருக்காங்க நீ நிர்விசாரமாக இருக்கும் போது ஏன் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஏன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு எப்படி இவ்வளோ பேர் ஊடுருவோம் நாங்கள் என்ன பண்ணாங்க அவங்க விஜிலன்ஸ் என்ன ஆச்சு ஒன்றும் ஆகலைங்க என் பைபிளை சொல்லுங்க நீ நிர்விசாரமாக இருக்கும்போது நான் வருவேன் வாசிங்க அவர்கள் எல்லோருக்கும் மதில்கள் இல்லாமல் குடியிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு தாழ்பாலும் இல்லை கதவுகளும் இல்லை பயம் இல்லாமல் குடியிருக்கேன் இருக்க எங்கிட்ட தான் அயன் ரோம் இருக்க ஒன்றும் ஆட்ட முடியாது அசைக்க முடியாது ஈராக்கு முப்பத்தொம்பது ஸ்கட் மிஸில் அடித்தாங்க ரஷ்யாவுடைய மிஸில்ஸ் ஒன்றும் இங்கே வரலை நான் எப்படி இருக்கேன் எவ்வளோ சேஃபாக இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஆ நீ வருவாய் எதுக்கு வருவ நீ கொள்ளை அடிக்க வருவ இஸ்ரேலில் என்ன கொள்ளை அடிக்கணும் இஸ்ரேலில் ஒன்றுமே கிடையாது எருசலேமில் ஒரு ஆறு கிடையாது தங்க சொரங்கம் கிடையாது என்ன தங்க போய் கொள்ளடிக்க போற அப்படின்னா பெரிய மாணவர்களே ஒரு ஓப்பன் சீக்கிரம் என்னன்னா இப்பெல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா இந்த பெரிய மினரல் இதெல்லாம் தாது பொருட்கள் அதுதான் இன்னைக்கு பெரிய காஸ்ட்லி கோல்டு எல்லாத்தை விட இந்த சவக்கடல் அந்த தண்ணி அங்கே தாங்கி தேங்கி 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 அதில் விலை மதிப்பிட முடியாத விலை மதிப்பிட முடியாத தாது பொருள் இருக்கு இப்போ அது யார் கையில் இருக்கு இஸ்ரேல் கையில் இருக்கு உலகத்தில் உள்ள ஹையஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த தாது பொருளாம் நீ சூறையாட வருவ இப்ப இந்த இஸ்ரேலை கைப்பற்றணும்னா அந்த தாது பொருளை நம்ம எடுத்தரலாம் நீ சூறையாட வருவ அப்படின்னு சொல்லிருக்கு வாசிங்க சேபா தேசத்தாரும் தேதோன் தேசத்தாரும் தர்சிஷின் வர்த்தகரும் அதனுடைய பால சிங்கங்களான அனைவரும் உன்னை நோக்கி நீ கொள்ளையிட அல்லவோ வருகிறாய் என்றும் நீ சூறையாடி வெள்ளியையும் பொன்னையும் ஆசியையும் எடுத்துக் கொள்ளுகிறதற்கும் ஆடுகளையும் மாடுகளையும் பிடிக்கிறதற்கும் மிகவும் கொள்ளையிடுகிறதற்கும் அல்லவோ உன்னுடைய கூட்டத்தை கூட்டினாய் என்றும் சொல்லுவார்கள் பெரிய இதெல்லாம் ஐரோப்பிய நாடுகள் இப்போ ஐரோப்பிய நாளிய கூட்டம் எல்லாத்தையும் விலைக்கு சொல்ல நேரம் இல்லை இங்கே சிங்கங்கிறது இங்கிலாந்துக்கு சொல்கிறாங்க பால சிங்கங்கிறது ஆங்கிலம் பேசுகிற நாடுகள் ஷேபா தாதா இந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க எல்லாம் பழைய இவன் வந்து கொள்ளாட்டிக்கு வரண்டா நம்ம விட்டுறப்படாது அப்படின்னு இவங்க ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ராங் ஆகிறாங்க இவங்கெல்லாம் நம்ம இஸ்ரேலை காப்பாற்றலாம் இந்த நாடுகள்லாம் கோக பார்த்து நீ கொள்ளடிக்க தானே வர்ற நாங்கள் விட மாட்டோம் அப்படின்னு இவங்க ஒரு பக்கம் ஸ்ட்ராங் ஆகிறாங்க வாசிங்க ஆகையால் மனு புத்திரனே நீ தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து கோகை நோக்கி சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார் என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவேல் சுகமாய் குடியிருக்கிற அக்காலத்திலே என் ஜனமாகிய இஸ்ரேவேல் சுகமாய் குடியிருக்கிற காலத்திலே நீ அதை அறிவாய் அல்லவோ நீ அதை அறிவாய் அல்லவோ அப்பொழுது நீயும் உன்னுடனே கூட திரளான ஜனங்களும் வடதிசையில் உள்ள உன் ஸ்தான அவர்கள் பெரிய கூட்டமும் திரளான சேனையுமாயிருந்து எல்லோரும் குதிரைகளின் மேல் ஏறுகிறவர்களா இருப்பார்கள் நீ தேசத்தை கார்மேகம் போல் மூட என் ஜனமாகிய இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக எழும்பி வருவாய் கடைசி நாட்களிலே இது சம்பவிக்கும் கடைசி நாட்கள் எப்ப நடக்கும் எஸ்டர்டே டுடே டுமாரோ இவ கரெக்டாக இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் நான் நாள் குடிக்கல தாழ்மையாக சொல்கிறேன் நான் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பேசும்போதும் அந்த செய்தியிலையும் சொன்னேன் நான் தீர்க்க தரிசி இல்லை நான் தீர்க்க தரிசி இல்லை நான் தீர்க்கதரிசன் சொல்லலை நான் பய வேதத்தை நேசிக்கிற ஒரு வேத மாணவன் அவ்வளவு தான் வேதத்தில் சொல்லி இருக்கிறது அது நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலயே நம்ம பார்த்தோம் இப்படி நடக்கும்னு பார்த்தோம் இன்றைக்கு அது நடக்குன்னு பார்க்குறோம் இன்றைக்கு அது நடக்குன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த நாட்கள் 
கடைசி நாட்கள் இந்த கடைசி நாட்கள் கடைசி நாட்கள் சொல்கிற மாதிரி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னால் பார்ப்போம் பிரிய மாணவர்களே பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு இஸ்ரவேலுடைய பிரசிடண்டை பார்க்குறோம் அதே போல் இவர் தான் பெரிய மாணவர்களே லீட் ஆஃப் த ஹமாஸ் சின்ன ஹமாஸுங்கிறது ஒரு தீவிரவாத இயக்கமாக இருந்து அந்த தீவிரவாத இயக்கம் ஆட்சியை பிடித்தது ஒரு காலத்தில் தடைப்பட்ட ஒரு இயக்கம் இன்றைக்கு இந்தியாவில் ஆட்சி செய்கிறாங்க அதே போல் ஹமாஸ் ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் அந்த தீவிரவாத இயக்கம் இன்றைக்கு ஆட்சி செய்து அதை சூடான முதல் முதல் ரெகக்னைஸ் பண்ணிச்சு ஹமாஸுடைய அந்த ஆட்சியை இதுக்கு முன்பாக இருந்த பாலஸ்தீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் அந்த சுதந்திரத்துக்காக போராடினவங்க இஸ்ரேலோட ஓரளவுக்கு கை கோத்துட்டாங்க எப்படின்னு கேட்டால் அவன் அவர் ஆசர் அலாஃபத்தை கேட்டாங்க நாங்கள்லாம் பிரதர்ஸ் தானேன்ட்டார் அவர் இவங்களும் சேம் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க நாங்களும் சேம் வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க ஏ ஜஸ்ட் செமெட்டிக் பீப்புள் அவங்க ரிலீஜியஸ் ஃபேத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அவர் ரிலீஜியஸ் ஃபேத் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் தட்ஸ் ஆல் அப்படின்னு யாசர் அலாஃபத் சொல்லிட்டாரு அந்த பிஎல்ஓ எலெக்ஷனில் தோத்துருச்சு ஹமாஸ் பார்ட்டி எலெக்ஷனில் ஜெயிச்சு அந்த காசா ஸ்ட்ரிப்பில் மட்டும்தான் அவங்க அந்த ரூலை பிடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த முழு பேலஸ்தீனத்துக்கும் பிரசிடண்ட்டாக இருக்கிறவர் இந்த அப்பாஸுங்கிறவர் பெரிய மாணவர்களே இவர் தான் அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி ஜோ பிடன் இவர் இந்த யுத்த காலத்தில் அவ்வளோ பெரிய தேசத்தினுடைய அதிபதி சொன்னல ஒரு பின் பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கிற இஸ்ரேல் வேர்ல்டு மேப்பில் அந்த இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு நேரடியாக போயிருக்கிறார் சில நாட்களுக்கு முன்பாக இங்கிலாந்துடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் நேரடியாக அங்கே போயிருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே இவர் புட்டின் ரஷ்யாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் காலத்தில் தான் அங்கே யுக்ரைன் வார் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இங்கே அவர் ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை எடுத்திருக்கிறார் பெரிய மாணவர்களே ஒரு பக்கம் லிபனான்ல இருந்து ஹிசிபுல்லா அவங்க இந்த யுத்தத்துக்கு விரோதமாக வர்றாங்க எப்படி ஒரு அமெரிக்காவுடைய ஜனாதிபதி புட்டின் இருக்கிறாரோ எப்படி ஒரு இஸ்ரேல் ஜனாதிபதி இருக்கிறார் எப்படி இந்தியாவுக்கு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறாரோ பெரிய மாநில அதே போல ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுக்கு ஒரு லீடர் வரும் ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாடுகளுக்கு ஒரு லீடர் வரும் இந்த ட்ரூப்புக்கு விரோதமா போறது நீ ஜோபோரின் போயிருக்காரு இங்கிலாந்து பிரைம் மினிஸ்டர் போயிருக்காரு எல்லாம் போயிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஃபிகர்ஸ் நான் காட்டுறேன் இதே மாதிரி ஒரு ஃபிகர் வரும் அது யாரும் தெரில அவன் இன்றைக்கு வெளிப்படலாம் நாளைக்கு வெளிப்படலாம் சீக்கிரத்தில் வெளிப்படலாம் அவன் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக வருவான் என்னுடைய கணிப்பு ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டிலிருந்து புதுப்பிக்கப்பட்ட ரோம எம்பயர்லேருந்து இன்றைக்கு ஐரோப்பிய ஐக்கிய நாட்டினுடைய சிம்பிள் என்ன தெரியுமா மிருகத்தின் மேல் இருக்கிற ஸ்திரி யூரோப்பா அவங்க சிலுவையை வைக்கல சிம்பலா பைபிளை வைக்கல மிருகத்தின் மேல் இருக்கிற ஸ்திரியை சிம்பலாக வைத்திருக்கிறார்கள் யூரோப்பா என்ற அந்த ஒரு தேவதையை சிம்பலாக வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு தேவியை சிம்பலாக வைத்திருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய இதிகாசத்தில் ஜூபிட்டர் குரு இந்த யூரோப்பா அவள் ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் அவள் எப்படியா கடத்தணும்னு நினைக்கிறான் அவள் ஒரு நாள் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவன் ஒரு காலை மாதிரி வேஷமிட்டு அவள் பக்கத்தில் அப்படியே அவள் போய் ஒராயிடுறான் அவள் அவள் தடைப்படுத்தி அப்படியே விளையாடுறான் அந்த காலையோட காலை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது அந்த காலை மேலே ஏறி உட்கார்றா அந்த காலை அவளை தூக்கிட்டு அப்படியே சுத்திலிக்கு பறந்து போயிடுது சீப்பிரத்துக்கு பறந்து போயிடுது அங்கே கொண்டு அவளை வைக்கிது அது அங்கே ஈரோப்பா யார் இன்றைக்கு ஐரோப்பாவுடைய அடையாள சின்னம் என் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஸ்திரீ பிரியமலை மிருகத்தின் மேல் இருக்கிற ஸ்திரீ அந்த நாடுகள் எல்லாம் கிறிஸ்தவ நாடுகளா ஐரோப்பா தான் எங்களுடைய அடையாள சின்னம் என்று சொல்லுகிற நாடுகள் கிறிஸ்தவ நாடுகளா அவங்க பிராணத்தை நம்பி இருக்கிறாங்க அந்த நாட்டில் ஒரு தலைவர் சீக்கிரத்தில் வெளிப்படுவான் இந்த யுத்தத்தில் பெரிய மாணவர்களே ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் வாசிங்கள் சகரியா பன்னிரண்டு மூன்று 
அந்நாளிலே நான் எருசலேமை சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன் எருசலேமை சகல ஜனங்களுக்குள்ளும் பாரமான கல்லாக்குவேன் இங்கிலாந்துக்கு அது ஒரு பாரமான கல் ஆரம்ப நாட்கள்ல இந்தியா இஸ்ரேல ரெகனைஸ் பண்ணல பிறகு நம்முடைய இந்தியாவில் இருந்த காங்கிரஸ் குறிப்பாக நேரு காலத்துக்கு பிறகு அவங்க பாலஸ்தீனத்துக்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக இருந்தாங்க இன்றைக்குள்ள காலத்தில் இன்றைக்கு இந்தியாவை ஆளுகிற கட்சி பிஜேபி இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக இருக்குது காங்கிரஸ் பாலஸ்தீன ஹமாஸுக்கு ஆதரவாக இருக்குது பிரியமானவர்களே உலகம் முழுவதுக்கு இந்த இஸ்ரேல் ஜெருசலேம் ஒரு பாரமான கல்லாயிடுச்சு நீ உலகம் முழு எல்லாருக்கும் அது பாரமான கல்லாயிடுச்சு அதை கிளப்புகிற யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் அதை போய் நோன்றவங்க யாவரும் சிதைக்கப்படுவார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாய் கூடிக்கொள்வார்கள் பூமியில் உள்ள ஜாதிகள் எல்லாம் அதற்கு விரோதமாக கூடிக்கொள்வார்கள் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த குட்டி இஸ்ரேல் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது அடுத்து என்ன நடக்க போகுது உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்கள் எல்லாம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ராஜாக்கள் தோன்றினார் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ராஜாக்கள் விழுந்தார்கள் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ராஜ்யங்கள் தோன்றின தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக ராஜ்யங்கள் விழுந்தன தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக அலெக்சாண்டர் வந்தான் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக கோரேஸ் வந்தான் பேர் சொல்லி இருக்கு கோரேஸை பேர் சொல்லி அழைத்தேங்கிறார் மேஜியா பெர்ஷியா சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக ஒரு வெள்ளாடு வருது அந்த வெள்ளாட்டுக்கு நடுவே ஒரு கொம்பு இருக்குது பைபிள் எழுதியிருக்க அந்த வெள்ளாடு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் வெள்ளாட்டுக்கு நடுவே இருக்கிற கொம்பு அது கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதலாவது ராஜா அது அலெக்சாண்டர் காலத்தில் அது தானியல் காலத்தில் தீர்க்க தரிசனம் பெரிய மாணவர்களை அலெக்சாண்டர் காலத்தில் அது வரலாறு தானியல் பார்க்கலாம் ஒரு வெள்ளாடு வருதுங்கிறான் மேற்கேறிய பூமி எங்கும் கால் பாவாம ஒரு வெள்ளாடு வருது அந்த வெள்ளாட்டுக்கு நடுவே ஒரு விசேஷித்த கொம்பு இருக்குது அந்த வெள்ளாடு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் அந்த கொம்பு அந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதல் ராஜாங்கிறான் கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதல் ராஜா அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டருடைய பெயர் அயகா சாக்சனா அலெக்சாண்டர் அயகா சாக்சனா அலெக்சாண்டர் என்றால் அயகா அலெக்சாண்டர் த கோட் அவங்க அப்பா அவனுக்கு வச்ச பேரே வெள்ளாடு நம்ப முடியுதா நம்ப முடியுதா அதுக்கு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தானியல் பார்க்கலாம் வெள்ளாடு வருது அப்படிங்கிறான் அலெக்சாண்டர் அப்பா பிலிப் த மெசிடோனியன் அவன் நல்ல பெரிய ஆட்டு மந்த வச்சிருந்தவன் அவன் த பையனுக்கு பெயர் வைக்கிறான் வெள்ளாடுன்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனத்தின் நிறைவேறுதலாக மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக அந்த வெள்ளாடு வந்தது தானியல் சொல்லலாம் ஊலாய் நதிக்கரையில் நான் நிற்கிறேன்னா அலெக்சாண்டருக்கும் பெரிய மாநில டரேஸ்க்கும் நடந்த கடைசி யுத்தம் ஊலாய் நதிக்கரையில் நடந்தது தானியல் காலத்தில் அது தீர்க்க தரிசனம் அலெக்சாண்டர் காலத்தில் அது வரலாறு நேற்றைய தீர்க்க தரிசனம் இன்றைய வரலாறு பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக என்னுடைய வேதத்தில் என்னுடைய வேதத்தில் பெரிய மாநில தானியல் தீர்க்க தரிசி இஸ்ரவேலுக்காக எழுபது ஆண்டுகளை குறித்திருக்கிறார் எழுபது வாரங்களை குறித்திருக்கிறார் என் தேவன் இஸ்ரேலுக்காக எழுபது வாரங்களை குறித்திருக்கிறார் அந்த எழுபது வாரங்களிலே என்னென்ன சம்பவிக்கும் என்று சொன்னாரோ அவைகள் சம்பவித்திருக்கின்றன சம்பவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன இனியும் சம்பவிக்க போகிறது இந்த எழுபது வார தீர்க்க தரிசனத்திலே இன்றைக்கு நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்பதை நம்ம ஜோம் இன்னும் நாங்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள எங்களுடைய மனக்கண்களை திறந்தல்லாம் தொடர்ந்து உங்களுடைய ஜனத்தோடு கூட பேசுவான்ட்டு வரேன் ரெண்டு செஷன் எங்களுக்கு ஆசீர்வைத்து கொடுத்து மூன்றாவது செஷனையும் எங்களுக்கு ஆசீர்வைத்து கொடுத்து நாங்கள் என்ன செய்யணும் 
எப்படி ஆயத்தப்படணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு கற்றுத்தார் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கட்லஸ் இஸ்ரோவேல் நேற்று என்று நாளை இக்கருத்தரங்கின் இரண்டாம் பாகத்தை நீங்கள் இதுவரையில் கண்டீர்கள் இக்கருத்தரங்கின் முதல் மற்றும் மூன்றாம் பாகத்தின் யூடியூப் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்திலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது கேட்டு பயனடையுங்கள்